Стой! Стой! Караул! За мной! Пароль. К ему. Спешно. Почиваю. Лакеев будить. Свечи выносить. Куда? Через тронную залу. Он в спальне. Ваше Высочество! Ваше Высочество, это я, Иван! Что? Ваше Высочество! Ваше Высочество! И императорское величество, государыня императрица, что? Государыня, матушка. Нынче ночью изволили скоропостижно. Карету немедля. Отца и Сына и Святого Духа, благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора Павла Петровича, спаси Господи и помилуй. Силою Твоею да возвеселится Царь, и о спасении Твоем возрадуется, даси Ему благословение во веки веков. Аминь. С кончиной матушки моей Кончается женское правление в державе нашей. Начинается правление мужеское, рыцарское, справедливое, но твердое. М -м -м. Граф Платон, Валериан Николай, матушка более не нуждается в ваших услугах. Всем зубам покинуть Петербург. Дворцовых фаворитов и угодников вон! Отныне крестьяне будут работать на бар своих не более трех дней в неделю. 
казенную службу начинать с шести. Нет, с пяти часов по утру. Берегитесь, лукавцы! Ваше Величество, во дворец. Что? Нет, домой, в Павловск. Говорите по-русски, мадам. Вы российская царица. А что до скромности? Уж почитай, 40 лет мы живем в скромности. Не то что. О покойных только хорошие говорить надобно. Упокой душу. Рабы Божии Екатерине. Царствие небесное, вечный покой. Не дворцы и роскошные, но замок благородный и могучий надо бы настроить. Пауль, но это дорого. Это важно, чтобы виден был рыцарский дух нашего рода. Сыновья мои, назначаю Александра шефом Семеновского полка. Константина Измайловского. Гвардию надо бы привести в порядок твердой рукой. Избаловались при бабушке. Доброй ночи. Величество, в кабинете покойной государы не нашли. Рука их высочества Александр Палча. Отныне ты не камердинер мой, а императорский гардеробмейстер. Жалую тебе дом на морской. Ваше Величество, Ваше Величество, погроб жизни, Ваше Величество. Темно и солнце не видно столько дней. Петербург. Удивительно, что здесь люди шапки снимают перед дворцом. На ветру и холоде. Значит, передо мной тоже? Конечно. Ты ведь тоже из царствующей семьи. Ты уже не принцесса Баденская, а великая княгиня. Ты понимаешь? Супруга русского царевича. Ты все здесь ненавидишь. И его? Нет, он даже по-своему честен. Перед смертью бабушка писала мне что желала бы видеть меня государем. Но единая мечта моя – покинуть престол, даровать России конституцию, республику, все, что хотят, потом уехать с тобой, милая, далеко-далеко. Клянись. Клянусь.
Победили! Это отборный рота моих гачицев. Сияние виданной прежде стройность, а плод единства, силы и послушания. Или только солдатского принять за образец. Нерадивых сечь шпицрутанами, но меру. Господа генералы, муфты прочь. Вы генералы, а не девицы. Генерал Деприрадович, почему в старом мундире? Виноват, ваше величество, портной не успел. Кру... А? Канабих. Сим. Их маэстет, штат ноль, но сим. Генерал Деприрадович, кру... А? Вместо девяти вершков семь, предупреждаю. И тебя, Константин, предупреждаю, твой полк. Поблажки никому не будет. Наследника тоже. Дурак! Ну как ты держишь испатон? Как ты держишь испатон, дурак? Дай сюда! Глядите, как нужно! Раз! Раз! Гадилива! Раз! Бодро! Держать! Чего вы смеетесь, сударь? Мне вовсе не смешно, Ваше Величество. Да нет! Ты смеялся надо мной, сукин сын! Я дворянин, Ваше Величество! Был дворянин! Был дворянин! Я к тебе величество, что? Ваше Величество, осмелюсь доложить, это надо мной смеялись. Я пробовал салютовать, но, кажется, неловко. Он это салютовал с понтоном? А, а кто такой? Из каких вы? Смиренный слуга Вашего Величества, барон фон Пален. По вашему указу поставлен генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Это когда? В которые дни? Сегодня. Ну хорошо. Следуйте за мной, барон. Тогда за дело едем в царское. Обезлюдил матушкин дворец, а я в трудах. За срочными делами не успел познакомиться с вами, барон. Но знаю, что вы честно служили в Риге. Похвально, барон. Я надеюсь на вас, барон. Рад служить, государь. Матушка государыня, царствие небесное, определить меня изволила подальше от суеты. Осторожно. Ступеньки. Вот я и привык размышлять о делах государственных. По тихим закуткам пришли. Вот мои пенаты. В этот ящик каждый прохожий, дворянин или смерть, может принять жалобу государю на беспорядки неустройства. А жалобу прочту я сам, император российский, и буду знать, что думает народ. Я сам буду принимать решение быстро и справедливо. Это мудро, но это же утомительно для вас, Ваше Величество. Неважно. Вот прочти мне письма за сегодня. Которые? А те, что сверху. Слушаюсь. Ну, здесь пустяшные просьбы, наветы друг на друга. Верши по случаю ошести вашего. Опять верши. Ну, пустяки. Читай. Ваше Величество. Читай. Государь должен знать все. Не все хвалить царей дела. Что ж глупого произвела великая Екатерина, сына? Чернев, раздраженный вашими энергичными действиями, Ваше Величество. Чернев. Полно барон. У нас любят дразнить уродов. Помню с детства. А теперь взгляните сюда.
Обратите особое внимание. Вам полезно знакомиться как генерал-губернатору. Вот вам Петербург. Даже в мелочах. Все сделано руками государя. То есть моими руками. Люблю работать по ночам. Да. Здесь спокойно наглядно думать. Где храму Божьему быть? Пожалуйста. Где гаптвахтом и казенным строением быть? Пожалуйста. Но начнем с главного. Первое. Привесть к идеалу обличия и порядки столицы. Столица э – это образец для подражания подданным всей России. Вот заметы и размышления, и крупные, и мелочи. В Санкт-Петербурге столбы и дома красить только высочайший утвержденный цвет. На улицах и в переулках быстро езде не быть. Молодым людям снимать шляпы пред старшими. Собак на улице не выпускать. Цветы в горшках на подоконниках не ставить. Вальс в обнимку не плясать. Вы удивлены? Нет. Великий Цезарь не гнушался мелочей, исправлял обычаи, нравы вот. римлян. Я рад, что вы меня понимаете. Я вам доволен, граф. Я оборон, ваше величество. Нет. Отныне вы граф. Итак, граф Пален, вы генерал-губернатор столицы, но предлагаю возглавить еще и полицию. Ваше Не возражайте. Это беспримерное доверие и высокая честь, Ваше Величество. Вот вам ключи. Когда понадобитесь, призову. Фантасмагория. Успокойся, Аннушка. Император рядом. Перестань. Кто это? Дочь московского сенатора Лопухина. Пусть представится. Дочь моя, Ваше Величество. Садитесь. Как величать вас, мадемуазель? Анна Петровна. От чего плачете? Музыка дивная, и нимфу жаль. Послушаем про нимфу. Давно изволили приехать? Вчера. Я не хотела в дворец. Туалетов нету. Тетенька заставили. И никого здесь не знаете? Угу. Вон та гордая дама, это царица. Царица? А рядом с ней ангел очень красивый, это наследник. А -а -а. Когда царь помрет, он царем станет. Сейчас вот сидит и ждет. Ваше Величество, из Парижа. Музыка, молчи! Добрую волю первую консул Бонапарте. Отпущено шесть тысяч нашего войска, плененного в Дании. Благородство совершил генерал Наполеон. Свободны наши солдатики. Лакей, вина. Всем плясать. Вы на императора совсем не похожи. Я даже не верю. Александр, дети, плясать! Веселее! У нас нынче праздник! 
Дочери. Легче, легче. Благодарю вас, граф. Вы спасли меня от бесчестья в тот ужасный день. Позвольте вам представить адмирала Дерибуса. Наш адмирал, герой турецких войн и строитель Одессы, по велению государя отправлен почему-то в лесной департамент. Думаю, мы еще повидаемся, господа. И поговорим. Величество в Маляе Будьенце и срочные тайны. Ваше Величество, к вам граф Пален. Спасибо, Шарлотта. Какая у вас срочность, граф? Вы нарушаете этикет, государь будет недоволен. Я рискую прогневить Ваше Величество, но не могу не сказать. По долгу моей службы я обязан знать, что думают и говорят жители столицы. Меня не интересуют слухи. Виноват, Ваше Величество. Но государь удостоил меня доверием. И мой долг служить ему честно. Садитесь. Как известно, Ваше Величество, Государь изволил публично поблагодарить Бонапарта из освобождения наших пленных. Но это уловка. Наполеон стремится поссорить нас с Англией. Далее. Взываю к вашей мудрости и великой вашей любви государю. Только вы можете деликатно удержать государя от некоторой поспешности в решении государственных дел. Вернемся лучше к вашим полицейским обязанностям. Слушаюсь. Государня, вы, конечно, знаете о некоем дворцовом подвале. Происходят какие-то странные вещи, делаются глупые догадки. Какие? Государь с детства любил вырезывать из картона замки и дома, ну и что же? Так он проводит свое время mm -hmm. в государственных размышлениях. Mm -hmm, вероятно. От множества великих дел государь устал, и мысли его в расстройстве. Да, да, он устал. Он устал. Ваше Величество, а не призвать ли доктора Роджерсона? Этот Роджерсон уже отставлен мною. В нем нет нужды. Слушаюсь. Счастлив повидать вас, мистер Роджерсон. Угу. Я более непридворный лекарь, могу сказать прямо. Павел Первый болен. Прошу садиться, граф. Разговор деликатный. Извините, непорядок. Сборы. Скоро отплываю. Итак, пункт первый. Плохая наследственность. Пациент. Сын пьяницы Петра Третьего. И блудницы. Покойной Катерины. Мистер Роджерс. Извините. Прошу прощения. Пьяницы и блудницы. Пункт второй – образ жизни пациента. Почти три десятилетия он провел в полуизгнании, в замкнутом мерке, в некоем выдуманном им самим игрушечном Гачинском королевстве. Но теперь реальности вторглись в этот мирок. 
а, наш больной. Наш больной из деятельных безумцев и готов перегроить весь мир на свой лад. Я не могу слышать подобное о моем государе. Но вы же хотели правду, граф. И еще одна правда. Никто в вашей рабской стране не посмеет перечить государю. А я отплываю в Англию. Я счастлив. Согласно высочайшему предначертанию вашего величества... Так. Главный фасад, ваше величество. Далее. Садовый фасад, ваше величество. А это, ваше величество, фасад с церковью. А тронный зал? Залу дель троно. Ваше величество, тронный зал надлежит обить... Красным бархатом с золотом. Сзади будут герб России и царств Астраханского, Казанского. И бюсты Си... античные Юлии Кесарь и Антонии Ваш... Луция. Ваше Величество, это будет несколько... И колоссальные фигуры правосудия, мира и свободы. Ваше Величество, если следовать классическим... Заряд... Я решаю, они будут уместны. Ваше Величество, вот ваш замок. Граф Палин. Я вам верю. Как? Сей замок станет символом вашего царствования, государь. что вчерашний променад не вышла. Батюшка за него. А. Ох, плечико поцарапала. А это мое плечико. С тебя штраф. Поцелуй. Ревнует. Мы с батюшкой вас очень любим. Вот только он в Москву собирается уезжать. А чего? Не могу говорить здесь при дворе службы манкировать. Царя обманывать, как все. Как все? Ну, они над замком смеются. Кутайсов, лошади сеглать! Государь, ваше величество! Государь! Куда вы? Расшибетесь! Все лгут. Ничего нет! Ваше Величество! Только я! Ваше Величество! 
Камни везут издалека. Где стены? Очень издалека. Где башни? Воруют? Послать в Сибирь? Все. Кругом воруют. Суки вы дети. Ах вы. А указ мой. Легкой башни. Исполнен. Недоглядели. Недоглядели. А в службе казённый указ. Ой. Виноваты. На камеру расстрелять! Замок строить! Немедля! Указ! Каждодневно! Оглашать! Повсеместно! Так! Молитву! Генералов Букснейма убрать! Поры! Я цвету губернатора! Казиматы! У вас Юшка течет. Извините, сударь. А. А. Что это? Брут. Трагедия господина Вольтера. Целеубийство. Не так ли? А кто подчеркнул? Не могу знать, государь. Книга от бабушки. Все это у вас от бабушки. Письмо. С собой ношу. Всей кровью моей не мог бы я заплатить за то, что вы для меня сделали и еще намерены сделать. Это про что? Батюшка. Батюшка, Стало я Стало не... быть, знал. Знал ты о Бабкином завещании. Батюшка, нет же. Саша. И Батюшка, молчал. Нет. И не против был. Батюшка. И эти все знают. Батюшка. И ждут. И, и воли моей противиться. Батюшка, никогда не хотел. Да разве не видите, сейчас не хочу. Умоляю, отрешите меня от престола. Саш, негодяй! Как вам не стыдно? Что? Смелая. Вот так вы все. Историю царевича Алексея помнишь? Сын восстал на отца и отец. Казнил сына. Простите, сударыня. А замок строить? Рач! Шут. Шут? Нет. Господи, что с ним, Лисхин? Милости прошу. Не угодно ли Лафита? Я пригласил сюда вас, полагаясь на честь вашу и здравый смысл. России нынче подобно кораблю, где у штурвала безумец. Безумные палачества повсюду. 
Он всех подозревает. Он опасный. Миш, тем наследник Александр воспитан в духе просвещенным. Но он наследник, не государь. Может быть, убедить государя отречься в пользу Александра? Нет. Нет. Кинжал или яд. Такую даже и слышать, господа, невозможно. Мы на пороге 19 века. Ну и что? Капну на перчатку или салфетку. Не сапнул души и все. Это у вас всегда при себе? Дайте-ка сюда. Вы человек горячий. Все наши споры бессмысленны, пока мы не склоним наследника. Но как это риск? Хорошо, пойду я. Пожалуйте, Ваша Светлость, их Высочество Вас примут. Рад вас видеть, граф. Прошу. Ваше высочество, я человек откровенный. Буду говорить прямо и честно. Слушаю, слушаю. Вы хорошо знаете обстоятельства правления вашего батюшки. Время не ждет. Все желают видеть вас российским государем. Ваше высочество, есть план овладеть Особо императора, объявить его больным, принудить к отречению от престола, дабы передать его вам. Как вы, сударь, смеете? Ваше Высочество, сейчас промедление безумно и даже преступно. Никогда не подыму я руки на государя моего. Вы изменник, Петр Алексеевич. Я в руках ваших, сударь. Я говорил прямо и прямо зайду на эшафот. Честь имею.
Ты слышала? Да. Что же делать, Лисхин? А если кровь? Лучше кровь, чем все то, что теперь. Пусть наша кровь. Не наша. с Александром? Ваша светлость. Колеблется, но не посмеет, не решится. Значит, гвардейцы. Другой силы у нас нет. Надо бы выискивать среди них обиженных, недовольных, объединять. Да, к сожалению, гвардейцы. Честь имею. Ну, с Богом. Обещал. Нужно, чтобы все сохло. Ты мне обещал. Сохло. Еще а здесь Петербург. Здесь ты обещал. Сохнет. Докладывать каждую неделю. Прости, господи, 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 прости, господи. Нет, каждый день докладывать. Ваше Величество. Ваше Величество. Вы желали меня видеть? Вот вам Россия. Пластуешь и не знаешь, что творится в одном краю, что в другом. Что в одной голове, что в другой. Помогите. А не сделать ли вас граф еще и министром почтовым? Это не посильный государь. Я понимаю. Я доверяю вам, граф, и хочу у вас спросить. Меня боятся? Ну, особо императора. Натурально внушает всем священный трепет. Не лукавьте, граф. 
Приказы исполняются нелепо. Сановники покорно соглашаются с любыми прихотями монарха. В Россию. Нет. Это страх. Мой план внушить доверие в людские души. Да, я горяч, но я отходчив. Вы, Ваше Величество, великодушный. Готовьте указ, граф. Всех сосланных и лишенных имений и звания дворянского. Всех. Даже врагов моих злейших простите наградить. Всех. Это мудро, Ваше Величество. Желательно к марту. М? Это едва ли, Ваше Величество. Надо составить списки, оповестить. Много работ. Много. На вас надежда, граф. Я жду. Государь повелел! Замок Горцовый строить с поспешением! Денно и ночно! Бездельных карать сурово! Прилежных награждать! Ваша светлость. Семеновский пол поголовно, преображенцы еще не все. Измайловцы согласны, ждут. С конгвардейцем пока нет ясности. Хорошо, дайте знать. Прощайте. Готов к докладу, Ваше Величество. Жду. Указ. Мы, Божьей милостью, император и самодержец всероссийский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский. А что это? М? А, это на ночлег становится. Те, которых вы изволили простить вашим указом. Они не ночуют здесь, в ожидании щедрот Вашего Величества. И сколько же их? Полный список готов, но его долго читать. По вашести Ваше Величество подверглись опали семь маршалов, 300 генералов, 2200 офицеров, лиц же гражданского состояния, священников, крестьян, купцов, нещетно. Регистрация продолжается неуклонно и днем, и ночью.
Сашка! Он в кабинете, иди сюда. Где он? Где он? Почему он не выходит? Мы не знаем. Мы числимся под арестом. Но почему? Бог весть. Государь велел. У черт. Почему он не выходит? Лежать, уткнувшись головой. Ест. Ест. И не спят. Дети, государь болен. Может быть, кровь пустить? Идите, идите сейчас же к нему. Так мы числимся под арестом. Граф, наконец-то. Господа? Объясните, объясните нам все. Я имел честь обо всем докладывать вам, государыня. Идите, идите сюда. Я хочу знать все. Я приказываю. Что, что такое? Ваше Величество, теперь нужно быть готовым ко всему. Господи Иисусе. Батюшка спятил. Полно кости. Все на ниточке держится. Порвется ниточка и капут. По велению государя грядет поход на Индию. На Индию. О, Боже. Дети, идите, идите к батюшке а немедленно. А наш арест? Молива, Иван Павлович. Боюсь. Ваше Величество прибьет. Идите. Идите! Благодетель, не убивайся так, государь. А вот в Нерчинске случай был. Заклеймили ошибкой кандальника. Выжгли ему на лбу вор. И хитро, хитро удумали. Взяли, тожгли еще и не. Вместе это получилось не вор. Ваше Величество! Я же... Государь! Молодец! Государь! Ваше Величество! Я надо мной! Ваше Величество! Ну вот. Я говорил. Боже. Но хоть кто-нибудь. Лопухина Анна. Да, Лопухина, Ваше Величество. Лопухина? Анна Лопухина оказывает на государе благотворное влияние. Давно уж. Ничего не понимаю. Ай, Аллушка, сколько людей я погубил. Полно. Ведь сколько погубил. Выпей. Тяжесть России. Тяжесть. И, и всю на одну голову. За что? Ой, за что? Анна, а? Прости. Не надо. А я ведь его видел. Кого? Раз ночью зимой шли мы с Куракиным по Сенатской, там, где нынче всадник медный. Вдруг вижу, идет высокий в черном, шляпа низкая, лица не видать. Кто это говорил? Он шляпу снял. И узнал я его. Мой прадед, государь император Петр Первый, посмотрел на меня так, скорбно да ласково, головой покачал и сказал. Бедный, бедный Павел. А 
ты не думай об этом. Я не думаю. Ну и хорошо. Думай о том, как маленьким был. Как замок вырезал и строил. Вот и хорошо. Как сейчас вижу. Врезаю и строю, врезаю и строю. Вот и хорошо. Чудесный замок. Чудесный. Государь весел и покоен. Сейчас выйдет. Прошу прощения, что-то голова болит. Государня, я подумала, решил, когда ты еще в Брена все устроит да построит, а мы сегодня же отпразднуем новоселье граф Пален. Я вам доверяю, устройте все как надо, а вечером бал маскарад. Государня, дети, увидимся вечером. Не держишь зла на отца. Да, вальс нынче разрешаю. Я был неправ. Ну вот и оборвалась ниточка. Парламенту подобает первее всего обуздать деспотичество нашего правления. Тогда воспримет Россия новые бытия. И совершенно во всех частях преобразит за господа. Экспром, господа! Бегунки, народы! Была и кровавая старя! Все правосудие и свободы! Российский государство рассыпется, и что у нас привлекает ваше правосудие. Великая Россия! Тоже кисло, подгорячить их надо. Бегунки, скованные народы! Была и кровавая старя! А зубы вы тут, как тут, господа. Эти своего не упустят. По образцу Североамериканской Республики. Господа граф Палин с нами. Что же вы, господа, даже караул не поставили. А чего нам храниться, ваша светлость? Мы же здесь хозяева. Хозяева. На постах всюду гатчинцы. Ваша светлость. Эти не пропустят. А где же ваша разведка, господа? Вот вы, капитан. Вы и вы. Прошу следовать за мной немедля. Остальным ждать. Я иду переговариваться, пока есть надежда на Александра. Только без крови, господа, я приказываю. Ждите. Приказывает он. Что же такое, господа? Что за дело теперь на подряд? Какой же это приказ? А Чего нам ждать? Жонка, господа! Жонка! Жонку несут! 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 Пьем за Александра! Ручного Александра! Здравствуйте. Да ведь не закончено. Поговорили на Василье. Значит, так надо. Так ведь трещинки, так ведь сырость. Значит, так надо. Почему вы здесь, а не в казармах? Все изменилось. Я царем повышен чины. Теперь согласен меня послужит и Павлу. Что дальше? Раскаюсь, он простит.
Ты Рибус, предатель. Палин. Конечно, не достроено, но скоро, очень скоро. Друзья, вот вам крепость Михайловского замка, а вон там большой тронный зал, церковь и Рафаэлова галерея, а еще дальше, вон там рыцарский зал. И трон мальтийского магистра! Ваше величество, они же католики. Паписты! Ну и что? А мой Кутайсов, бывший пленный турок? А, а адмирал Дерибас? Где ты, Дерибас? Вот он, мальтиец родом. Был обижен мною. И все же верно служит государю. Си, сеньор. Настанет день, когда весь мир объединится. Вальс! Давно я так не веселился, государыня. А помните Рождество Гатчину? Помню, по очень помню. Ваше Величество, если что не так. Все так, мой Паульхин. Все так. Нехорошо. Usted baila muy bien, señora. Sí. De veras eres muy simpática. La con y vos amno. Paido. Es un placer encontrarme con una mujer como Digo solo la verdad. Lecaria! Lecaria! Господа, позвольте. Господа, отойдите. Ой, me aviso. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Ayúdeme. Me aviso. Боже мой, это же Дерибас. Пальны ко мне. И тебя убьют. Граф. Прошу следовать к государю в кабинет. Сию минут.
Будете докладывать. Садитесь. Нет, лицом к свету. Слушаю, Саша Ильич. Ну вот. Когда я с кем говорю, я привык смотреть прямо в лицо. Слышите, прямо в лицо. По указу Вашего Величества два курьера отправлены. А что вы делаете, граф, когда вам не спится? У меня, государь, сон, слава Богу. Счастливчик. Значит, совесть спокойна. Курьер к его величеству королю прусскому. Королю прусскому. А дурные сны бывают? На медь не снился. Что? Безделица сущая, будто я куколка такая, которую никак не повалишь. Упадет, встанет, упадет, встанет. Банька, встанька. Королю прусскому предписание, княжество Гановерское войсками занять. А скажите-ка, граф, в 1762 году, когда государя, отца моего убили, вы где быть изволили? Здесь, в Петербурге, ваше величество. И что же делали? Молод был, и в чинах малых. Конной гвардии с убалтером офицером. Ничего не знал про заговор. Ничего не знали. Ну, а теперь знаете, что меня убить хотят? Российского государя. Знаю, государь. Знаете? Молчите. Ваше Величество, я сам во главе заговорщиков. Ха, вы. Ваше Величество, дело столь явное, что и говорить почти нечего. Я во главе заговорщиков, чтобы знать все, следить за всем, и тем вернее охранять от покушений особо вашего императорского величества. А... А Дари вас. Ну, заговорщики не сговорились между собой. Ну, слава богу. Теперь все нити в моих руках шагу не сделают, чтобы я не знал. Умный сударь. Ванька, встанька. Да как вы смели не донести мне тотчас? Простите, ваше величество. Сколько раз хотел уже слова было в устах моих, но не имею улик явных. И милосердство к вам, щадя сердце родительское, я тянул. Только в этом моя вина. Александр. Да. Да. Государь наследник. Цареубийца мысленный. Сгинь. Сгинь, пропади. Никогда не поверишь, чтобы... С... Александр, дитя мое, мальчик мой, милый. Я полагал, ваше величество, что... Вы изволите знать более. Вот список заговорщиков. Их высочество, оба сына ваших, обе невестки, ее величество, командиры почти всех полков. Все? Господи, за что? Что я им сделал? В же минуту всех в Кандалы, в Сибирь, в Каторгу, а его, Александра, его расстрелять. Ваше Величество, взять под арест всю царскую фамилию без явных улик ни у кого рука не поднимется. Ну, так что ж теперь? 
довериться мне совершенно. А не много ли, сударь, хотите? Ваше Величество, одно из двух. Или казнить меня немедленно, как изменника, или доверьтесь мне совершенно. Ну, прости, верю. Говори, что делать. Вот указ на сей случай мной подготовленный. Подписать. Подписать. Готов действовать незамедлительно. Подожди, Петр Алексеевич. Петр, любишь ли ты меня? Люблю, государь. Любишь. Ваше Величество, вы же сами знаете, у меня только Бог и вы. Я душу мою положу за вас. Дай перекрещу. Помоги тебе, Господи. С Богом, с Богом. Петр. А Александр? Ну, все устроится по-семейному. Добрый вечер. Что это такое? Батюшка велел. Он говорит, что хлеб оттягивает сырость. Чем обязан граф? Извольте прочесть, Ваше Высочество. Указ об аресте Вашем и всей Вашей царской фамилии. Подписан императором. Дурного. Ничего. Пройдет. Я так и знал. Еще не все. Что же еще? Государь изволил сказать. Сказать изволил. О вашем высочестве расстрелять его. Что ж. Тогда же лучше. Один конец. Лучше? Так не вы один, ваша супруга, матушка, братья, сестры. Что я могу? Вы можете спасти себя и всех. Как? Ваше высочество. Это ночь наша. Я уверил государя, что сам возглавил заговор, чтобы его упредить и обезвредить. Он как дитя доверился мне. Вы предали его? Предал. Чтобы спасти вас. Меня ему, а его мне. 
Так кого же предадите в конце концов, граф? Меня, его или обоих? Для кого вы, сударь, стараетесь? Для России. Ибо самодержец безумный. Если на свете страшилище он нам равное. Безумец с бритвою. За что вы его ненавидите? Нет. Не его ненавижу. Деспотничество. Мне, когда вы говорите, изволили, Ваше Высочество, что гражданскую вольность России даровать намерены. Я поверил тогда. Но вы говорили, а я делаю. Ваше Высочество, я думал, что Господь Бог избрал вас для величайшего подвига. Вижу, что ошибся. Да, Петр Алексеевич, я виноват. Ваше Величество. Ваше Величество. Перестаньте, граф. Нет, Ваше Величество. Перестаньте. Отныне для меня император всероссийский. Нет. Вы, нет. И никто иной. Нет, нет. Ваше нет. Величество. Нет, я не хочу и не могу. Ну что ж, тогда я за вас один. И никто не узнает. Петр Алексеевич. М? Ради Бога, не надо. Поклянитесь, что с батюшкой ничего не... Клянусь, сделаю все, что в силах человеческих. Но остановите безумца с бритвой. Вот, извольте подписать. И все кончено. Что это? Манифест. Об отречении императора Павла и о на престол Александра. Подписать? Подписать. Кровью. Ну зачем кровью? Чернилами. Я не могу. Оставьте меня. Бог вам судья. Петр Алексеевич. Mm? Я подпишу. Петр Алексеевич. А вы когда-нибудь плакали? В моем возрасте люди уже редко плачут. Не пущу, не пущу. Тебя убьют. Что Бабушка, такое? останься здесь, останься Меня никто со мной. Не Я просто Богом молюсь, останься со мной. Я с тобой тут, Сюда Анушка. Идут.
факелами. Не, не пущу, не пущу. Тебя убьют. Я уже не пущу. Нет, я все придумал. Останься за мной. Все устроится. По семейному. Останься, Павлушка. Караул, поставь шагом, марш! Спасибо, гадчицы. Спасибо. Братушки, отправляйтесь ко спать. Давай. Государь сказал спать. О себе позабочусь сам. Съест. Что это значит? Не разобьешь яйца, не сотворишь яичницы. Я не понимаю. Господа! Вот и все. Чем могу служить, господа? Мы с бумагой. Сир, или ближан до сине сюр лешам цит акт аплексион. Не француз. Кончай его! Государь, вы арестованы и не извергнуты. Александр Павлович объявлен государем. А если я не отрекусь? Я ведь помазанник Божий. Петра Первого правнук. Уместно ли мне отрекаться? Куда? Как убивать-то будете? Как царевича Алексея? Или как батюшка моего Петра Третьего? Смелее. А 
Ваше Величество. Ваше Величество, беда. Беда-то какая? Со скорби великой. Весь первый передаю. Государя нашего Беда-то какая? Беда. Нет больше с нами. Ваше Не уберегли. Ваше Величество. Ваше Виноваты. Все виноваты. виноваты. Вы. 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 Ваши верные слуги. Уходите все! Батюшку убили! Помогите! Саша! 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 Тебе плохо? Батюшку убили! Оставьте нас. Ваше Величество. Граф Палин. Батюшку убили. Граф, вы же поклялись. Убийца. И я тоже. Всем чинам гражданским в Зимний дворец принимать присягу. Кому присягу? Александру же. Скоропостижно помер государь. И военным тоже принимать. Генерал, идемте. Изуродован зверски. Что делать, генерал? Открой. Открой. Живописцы бы. Зачем? Язык вывалился, нужно отрезать. Как показать народу? Зачем? Уберите эту бабу! Сбор! Тырл! Служай! Награда! Ваше императорское величество! Все готово! Пожалуйте царствовать! С 
Спасибо мне лучше. А теперь отречься и республику, как обещал. Не сейчас, потом. Там солдаты, нужно сказать им что-то, иначе без власти, а бунт. Сказать про республику? Дать им республику? Не рано? Слово молвите, Ваше Величество. Государь, для блага и спокойствия России. Батюшка мой, государь-император Павел I скончался скоропостижно. При мне все будет по-старому как было прежде. Празднуют, то ли хоронят. М? Кого хоронят-то? 18 век. И чего? Грядет 19 потом 20-й. А после? Поживем. Увидим. 